Hoy tenemos en el Bike Check un auténtico cohete, una bici que vuela, una bici seguramente inmejorable. Bueno, o sí, o a lo mejor es mejorable. Sí, por lo menos cambiar se puede cambiar y, y podemos conseguir algo distinto. Venga, pues vamos a verlo. Bueno, este Bike Check, que ya lo hemos dicho, es dos en uno. Eh, y por eso, para ese 2 en 1, primero te voy a preguntar, porque vamos a seguir la misma pauta de todos los bike check, marca y modelo. Vale, pues partimos de una Cervelo S5, que originalmente venía montada con un grupo completo Shimano Ultegra Day 2, con en su concepción tradicional de, de doble plato. Nada y, mal, nada mal. Nada mal, nada, nada mal. mal, la verdad. Y unas ruedas eh, reserve de 51 milímetros de perfil, eh, 63 en la, en la trasera, Tampoco nada mal, muy Correcto. al hilo de lo que nos pide esta bici, una bici aero, y que hemos modificado, como se ha podido ver en un vídeo anterior, instalándole el sistema Classified con su buje Power Shift, que nos permite transformarla de doble plato a monoplato, pero manteniendo la relación del, del doble plato. Además, eh, le hemos hecho un cambio completo instalándole también pues, eh, un plato y unas bielas Easton y instalándole las ruedas Classified. Que ha hecho un cambio... A mi entender, de repente es una bicicleta que cambia sustancialmente porque de repente no se tiene una estética como más, le, le más, da... más agresiva. ¿no? Una bicicleta con este perfil, eh, con este diseño y de repente monoplato, llama la atención. Por lo le, sí, puedo decir que, que, que ha llamado la atención cuando, cuando he salido a montar con ella porque no es habitual que nos encontremos un monoplato en carretera. También me has engañado, habrá gente que fuerte está Dani, ¿eh? ¿Cómo maneja, cómo maneja ese, ese plataco? Sí, sí, bueno, subiendo un plato grande, impresionante. Alguno, alguno se, que, se es, quedó Es un tema extrañado. que Classify no comenta en la, en la web, pero que hay que destacar. Es decir, si la gente no sabe que llevas un power shift, dice, madre mía, qué piernas tiene... tiene sí, tiene... sí, da, 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 da para, para engaño. Sí. Oye, eh, bueno, una cosa que os queremos aclarar es que el test de la bici, sin modificar, con su, con su versión, la versión Ultegra, por así decirlo, está disponible en mayormas.com. Aquí vamos a hablar fundamentalmente de la bici, incluso a la hora de hablar de sensación, sensaciones, pues las sensaciones de la, del test de la Cervelo, pero con el matiz de que son sensaciones con el sistema claro. Classified, ¿vale? Puedo decir que he tenido la suerte de disfrutar de la bici en su montaje estándar durante un tiempo para el test que, como dices, eh, está publicado y a, eh, luego durante otro, otro periodo de tiempo con el sistema Classified para ver si realmente te ofrece mm, diferentes sensaciones que... Algo diferente, algo diferente hay, ¿no? Y, y bueno, pues para transmitir ahora qué es lo que me ha parecido este sistema. Hemos estado con, una, con la Cervelo, con dos sistemas, ha sufrido mucho, ¿no? Probando la... Sí, ha sido... La, la verdad es que sí. Voy, voy a pedir horas extras. Perfecto. Bueno, ya tú pídelas. <risa> eh, vamos, vamos con el... Con, empezamos ya con el bike check. Ya hemos hecho marca de modelo. Cuadro. El alma de la bici. Bueno, pues eh, como podéis ver es el cuadro eh, S5 de Cervelo, el cuadro aero, no el de, eh, no el de contrarreloj, ¿no? El cuadro, el cuadro aero es, es impresionante, fibra de carbono rígido, con cierta capacidad de absorción, sobre todo pequeñas irregularidades, aunque eso también ayudan mucho los, los neumáticos, pero bueno, es un cuadro espectacular, un diseño impresionante, eh, se puede ver cómo queda integrada la, la, la zona de la pipa de la dirección, todo el conjunto de la horquilla, la dirección, el manillar aero. Bueno, es, es un cuadro, es, es un espectáculo de, de luz y color en cuanto a diseño y en cuanto a rendimiento. ¿Y medidas qué tal? ¿Cómo vamos? A ver, todo eso que me has contado está guay, pero en, en numeritos. Vale, pues en, en numeritos. Para ser una bici aero, a mí me ha sorprendido eh, algunas cosas, como por ejemplo, es muy compacta. Eh, hablamos de una distancia de eje en talla 54 inferior al metro, bastante inferior, 975 milímetros, pero lo más importante, 405 milímetros de, de vainas. O sea, es, son súper cortitas, eh, con lo cual te da una, una capacidad de aceleración brutal. Y con 73 grados, insisto, talla 54, 73 grados de ángulo de dirección y ángulo de sillín, la posición es, es, es impresionante. Eh, estos 73 grados en el, en el ángulo de la dirección es lo que permiten que, que sea 
ya digo, no llega al metro de larga, pero le da estabilidad y los 73 grados perdón, en el tubo del sillín nos coloca en una posición centrada para el pedaleo, que es que andar con ella en llano es, es un espectáculo, te, te acoplas perfectamente a la bicicleta, entiendo que sea la elección aero de equipos como, como el Jumbo Visma, porque, porque bueno... Eh... La verdad es que te, te, te acoplas y te permite mantener velocidades de crucero altas eh, pedaleando porque, porque la posición es, es ideal en ese sentido. ¿Y subiendo te permitía oxigenar o tenías que ir ahí un poco...? Subiendo, la verdad es que es, es sorprendente porque, bueno, eh, mientras que sean subidas contenidas, eh, 6-8%, eh, claro, el, el factor aerodinámico y esta posición nos ayuda. Tenemos un pedaleo ágil, vamos subiendo, vamos subiendo y, y la verdad es que se sube bien. Cuando la cosa se pone ya más cuesta arriba, pasamos del de, de 10-11%, pues eh, en ese momento igual la bici nos exige ponernos un poquito de pie más que a lo mejor en una escaladora que normalmente seguimos sentados durante más tiempo. Pero he de reconocer que mi sensación subiendo no ha sido como otras bicis aero o como las bicis aero de hace algunos años en las que se sufría mucho. En este caso, la propia bici ayuda. No, hemos hablado mucho en el podcast de las, aero, sí. las aerodomesticadas que estamos teniendo últimamente. Oye, pasamos, siguiente paso, frenos, viejos conocidos. Bueno, tenemos dos Shimano, eh, Shimano Ultegra, como dije antes, era el, el grupo completo, en este caso los frenos para la modificación no los hemos tocado, y bueno, discos de 160 y simplemente una maravilla, eh, creo que ya hemos hablado largo y tendido de lo modulables que son y la potencia de frenada que nos ofrecen, y la verdad es que, bueno, Sí, la, 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 las nuevas manetas del, del Ultegra y de Durais, pues son, son espectaculares, ya sabéis que eran tecnologías del GRX, Cosas como el GRX, el diseño, eh, perdón, como la tecnología Servo Wave, como el diseño de la maneta. Bueno, yo creo que, que ahí Shimano ha dado en, en el clavo sin duda alguna con, con, esto, con estos los frenos, tanto de Durais de Ultegra y, y de Ultegra. Bueno, el cuarto punto es ya, ya entramos en harina. Transmisión. Aquí, aquí, aquí hay salseo. Transmisión. Bueno, pues en el montaje original partimos de un Ultegra DI2 con eh, platos 52-36 y ahora lo hemos modificado y tenemos el, el Classified con un buje trasero que es propio de Classified 1132 el y buje un, power shift. el buje Power Shift, efectivamente, eh, el, el cassette propio de, de Classified en 1132 y un plato Easton de, de 50, que es en este caso el montaje que, que se eligió eh, cuando, cuando hicimos el, el vídeo del montaje del sistema. Bueno, como veis en el sistema Classified, pues bueno, podemos decir que no es un sustituto de las transmisiones que tenemos actuales de RAM, Campañol o Shimano, sino que es, digamos, complementario. Que es una transformación porque, por ejemplo, el cambio trasero sigue siendo... El, 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 el desviador, manetas, siguen siendo las mismas. En este caso, como ya se explicó en aquel vídeo, el buje es específico por el propio diseño de lo que es el, el cuerpo entero del, del buje PowerShift. Y, bueno, en este caso eh, decidimos cambiar el plato. Hay, hay dentro de Classified, que también lo explicamos, eh, hay opciones que te permiten no tener que cambiar de plato. Es decir, no en todas las eh, transmisiones vas a estar obligado a cambiar el, el plato. Vale. Bueno, como ya tenemos un vídeo en el que os explicamos toda la parte de cómo funciona eh, la técnica y cómo se monta, pues vamos a ir directamente a Capachao. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el cambio? Aparte de fardar de plato, de plato grande, monoplato, eh, luego la realidad sobre él, ¿cómo, cómo ha sido? Pues eh, la verdad es que la realidad es muy curiosa, eh, porque lo primero, eh, o, o la primera sensación es que cuando engranas la relación que te permite el 0,7 que hablábamos en aquel vídeo, que te, que te da la misma relación de, eh, del plato pequeño, es cierto, Tú lo notas en las piernas. Sin embargo, hay, hay un detalle que yo, en el que yo he incidido y en el que yo me he tratado de fijar mucho cuando, cuando he estado usando la bici y es que igual que cuando tú en una bici convencional, <coughs> perdón, en un sistema de eh, en transmisión convencional de doble plato, en granas el plato pequeño, las piernas te van más sueltas y digamos que tienes ese punto muerto del pedaleo más, eh, más veces... O, o, o más marcado, uh -huh. aquí desaparece. Entonces llega un momento en el que dices, oye, ¿es un puntito más exigente o es que le estoy sacando más partido 
al, a la transmisión, a la fuerza que le hago a los pedales. Es, es curioso, ¿no? Eh, insisto, eh, a la hora de... de notas como un, como un efecto casi plato balado, por así decirlo. Sí. Lo digo porque cuando yo probé los platos ovalados en montaña, eh, yo en su momento los probé eh, hace ya tiempo, hace ya tiempo, en doble plato. Y siempre decía, eh, cuando hice el test, me acuerdo que decía, que fue con una treca además, eh, decía que con el plato grande lo notaba relativamente, pero con el plato pequeño sí que noté, con el plato más pequeño sí que noté el efecto del ovalado de, de esa pérdida de, o sea, para empezar que me mejoraba la tracción porque... Porque desaparece el Desapa punto muerto. Desaparecía, no, sé si, no sé si el punto muerto, pero desaparecía esa sensación. O sea, me, me comentas que, o sea, por lo que tú me comentas, con Classify parece, pasa algo parecido. Pasa algo parecido, porque, porque claro, eh, pensándolo y recordando las explicaciones que nos dieron, claro, la cadena mantiene más, mm, más tensión o, o más, es mejor su forma porque se mantiene en el plato grande. Entonces, es, es eso, es el, el, la, el pedaleo del plato grande, pero claro, sacándole el, el, el desarrollo de un plato pequeño. Avanzas, avanzas menos metros, pero los avanzas más cómodo. Uh -huh. En cuanto a cómo engrana, cómo, porque yo, por ejemplo, es lo que más me, me tengo esa curiosidad. Es decir, tú lo has notado, eh, ¿cómo engrana esto? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo notas ese cambio? La verdad es, es que rápido, es reactivo. Es, es rápido. Eh, hay que acostumbrarse al, al tacto del, del botón porque hay que mantenerlo pulsado un poquito y, y lo curioso es que a diferencia de los cambios de, de, del cambio de plato, claro, no hay el salto que pega. Entonces es más suave, de repente el, es más suave ese, esa transición a, a la mayor cadencia de pedaleo. Encima y, te, supongo que también te olvidas de, de siempre ese miedo, aunque los grupos han mejorado exponencialmente, pero ese miedo como de, a veces que yo todavía lo tengo, a veces cuando cambias sobre todo en situaciones de mucha tensión de cadena, decir, ostras, si se va a salir sí. o voy a tener cualquier problema, aquí, claro, en principio... No, 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 no. Puedes, puedes cambiar en pleno esfuerzo, que no hay absolutamente ningún problema, de hecho, yo hice la prueba a finales de, de una cuesta en la que venía con la transmisión similar al plato pequeño, por, por no decir plato pequeño en este caso, ¿no? pero venía con, 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 con esa transmisión en granada y, le, y, y cambiaba a la de plato grande, puedes hacerlo sin ningún problema, no, no hay miedo, aguanta bastantes vatios, hombre, no es lo recomendable y eso nos lo, nos lo contaron eh, la gente de Bicimax, no es lo recomendable, pero el sistema lo, lo aguanta y, y hacer, la verdad si es que... Bien, hacer, hacer el bruto... Pues, no, 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 hombre, no es una cuestión de hacer el bruto, es, era una cuestión de, de buscar claro, a ver claro, si hacía el fallo, probarlo, de, claro. de probarlo, claro. Para eso estamos. Y, y la verdad es que la, la, la sensación es súper curiosa, es súper curiosa porque, insisto, en las piernas la tensión que te va ofreciendo la cadena en el pedaleo se mantiene más uniforme. O sea que, a ver, por hacer yo la traducción de lo que me estás contando, es decir, conseguimos que a nivel de desarrollos algo parecido a, a, a un doble plato, pero también un poco por lo que me comentas, las sensaciones no son del todo iguales. No, a mí me ha faltado, le ha faltado un poquito. Quizá la sensación sea mejor, o sea, pero hay que acostumbrarse a ella. Bueno, es, claro. es, la, es, 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 el, es la realidad, ¿no? Es, es una sensación más natural, pero hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a ella. Oye, otra cosa te iba a preguntar, porque has comentado antes lo del botón, la verdad es que yo ahora que lo he visto, porque yo no vine el día que, que grabasteis y lo he visto, eh, ¿qué tal la ergonomía del botón? ¿Se llega bien? Porque lo, lo veo ahí, que además parece, me llama mucha atención porque se parecen los botones, ¿tú te acuerdas cuando salían los artículos aquí de dopaje sí. eh, tecnológico? Y yo, pero no veo un botón aquí debajo de la maneta, y cuando lo he visto he dicho, ahí va, el, eh, parece, parece uno de esos botones que en teoría ha activado los motorchillos y tal, y, y lo tienes ahí, ¿qué tal a nivel de ergonomía? Y eso? Eh, perfecto, porque al ir en las manetas lo accionas con el, con el pulgar, eh, incluso si vas agarrado a ellas sigues pudiendo accionarlo que no, no lo vas a hacer por lo general lo vas a engranar cuando, cuando vas agarrado en la, en la parte superior y la verdad es que sin problemas en ese sentido la ergonomía muy bien eh, a lo mejor es una cuestión de esta unidad pero porque de cuando lo probamos hace, y tuvimos ese pequeño toma de contacto en Sioter eh, tuve la sensación de que era más botón y este me ha parecido que hay que mantenerlo pulsado un poquito más, eh, pero, pero bueno, que es, no, no es como, como el tacto de, de por ejemplo, el, plop, el propio Ultegra, que es un botón de hacer clac. Aquí hay que mantener pulsado medio segundo para, uh -huh. para engranar el cambio, pero, pero vamos, eh, nada más, es espectacular. Y sí que quiero comentar una cosa, 
Todas estas sensaciones, yo las estoy hablando desde una perspectiva de cambios electrónicos. Estamos hablando eh, de que de hace mucho tiempo que probamos casi todas las bicis con, con los grupos eh, electrónicos de, de ramo o de simano. El salto que hay, el, o el salto que puede experimentar a todos los niveles de comodidad, de suavidad, de precisión, un usuario que venga de cambios mecánicos es increíble. A, a todos los niveles. Bueno, a ti te ha gustado. A mí me, me ha gustado, me ha gustado. Eh, otra cosa importante también que preguntaba la gente, te voy a hacer la pregunta, creo que nos vamos a poder responder como muchos nos que, queréis que respondamos en los comentarios. Me ha preguntado gente, comentado en los comentarios sobre la autonomía. La autonomía que Classify no nos daba kilómetros oficiales, pero yo comenté que bueno, como tú lo habías probado, a lo mejor tú no nos puedes decir si se cumple esa autonomía de entre 3 y 6 meses que dice Classify, pero si tú has notado que baje radicalmente, o sea, porque tú, claro, tú en el tiempo que lo has estado probando prácticamente no deberías haber tenido... Claro, no, no, no hemos llegado a tanto tiempo como para marcar eso, pero sí que hay que pensar una cosa. Eh, tenemos dos, dos baterías, la que va en el, en el eje, que es la que acciona... El buje el power eh, shift. Claro, el buje power shift y la pila del mando. Eh, la autonomía del, de la batería del eje, que es la que está cifrada de 3 a 6 meses, eh, la verdad es que no he podido llegar a agotarla, pero si pensamos que solo eh, funciona cuando cambiamos los platos, si pensamos cuántas veces cambiamos los platos en una bici de carretera, no es tanto como la cantidad de veces que accionamos el desviador trasero. Entonces, claro, la autonomía es grande. Eh, vamos a tener que cargar más eh, los desviadores de los cambios electrónicos o las baterías eh, de los cambios electrónicos que, que, que lo que es la, el, el sistema. En teoría. En teoría. En teoría. En, en te, yo, bueno, durante el tiempo que yo lo he estado probando puedo decir que sí que ha sido así. He tenido que cargar más el, tie, el, el, el Ultegra Day 2 que, que el, el propio Classified, que sinceramente no lo he tenido que cargar en, en este tiempo. Y además, eh, bueno, decir una, decir una cosa, que es que eh, la cifra oficial es que se carga en una hora. Eh, como ellos mismos dicen en, en la página web, si estás, eh, incluso lo puedes cargar un día durante la marcha, si te has llevado el cable mientras te tomas un café. Voy a adelantarte una pregunta, que siempre suele ir al final, pero como ya estamos hablando del Classified, Peso, antes y después. Vale, si vamos a la bici completa... A bici eh, completa, sí. Bici completa, eh, 7,98 antes, montaje estándar, 7,81 con el montaje que, ve, que veis ahora. Justo lo que, lo que hablasteis en el vídeo, que dependiendo del montaje puede subir el peso, ¿cuánto era el máximo que podía llegar a subir? En, en, el, con... en el peor de los casos, comparándolo con un Dura CDI 2, eh, se subía 70 gramos. Ajá. Y tú en este caso, con este montaje, en, entre las ruedas, el plato o tal... Le hemos reducido le el peso, hemos reducido a, el peso. A, 7, a 7,81, casi 200 gramos. Eh, ¿Por qué? Bueno, en este caso, a ver, las ruedas... O sea, hemos aplicar, perdido aplicar. perfil, eh, cambiamos los neumáticos... Eh, Luego lo, los cambios lógicos, le estás quitando un segundo plato, le estás quitando un desviador delantero, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo importante de esto es que la gente no, no va ni a conseguir una ganancia o una reducción significativa de peso, que se va a mantener más o menos... A, ojo, hablándolo con, de, con grupos eh, de alto nivel, pues eh, hablamos de un Ultegra DI2, hablamos de un Dura CDI2. Por ejemplo, eh, una comparación que ellos hacen es que es el mismo peso que un sistema doble plato GRX DI2 de 11 velocidades. Uh -huh. Oye, otra cosa eh, eh, relacionada con esto, había quien, quien comentaba también en los comentarios de vaya, peso atrás. ¿Tú has notado algún tipo a nivel de coste? Entiendo que a nivel de gramos no debías haber notado nada, pero justo en esta bici, que es una bicicleta precisamente muy ligera, ¿has notado alguna cosa? ¿O? Sinceramente no, no creo que llegue a ser tan apreciable como no, para has que... Puesto, has puesto cara de, 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 de póker. Claro, claro porque, porque no es un concepto que me, ha, me haya parecido tan apreciable, ¿no? Eh, por entendernos, no es lo mismo que, que si estamos hablando de bikes 
con motor el albuje trasero, no hay tanta, claro, tanta yo, diferencia yo, yo, de peso. Claro, yo creo que ha habido gente que a lo mejor se ha imaginado eso, pero... No, no, no en absoluto, en absoluto. Bueno, pero yo te lo pregunto porque como se, ha, se ha quedado en los comentarios, para que veáis, lo, lo vemos, algunos hemos respondido directamente, pero también te quería hacer esta pregunta que al final lo has, lo has probado tú. Bueno, la siguiente pregunta es, equipamiento que destacarías, pero yo creo que ya, yo creo que me vas a decir Classify. Claro, en este, en este caso es el Classify lo que, lo que ha modificado todo. Y tecnología que destacarías... Podemos, podemos destacar toda la tecnología aerodinámica del cuadro Cervelo, del, del manillar con potencia integrado con este diseño espectacular, eh, como lo que decíamos antes, cómo está integrado todo el sistema de la dirección y el, y el cableado en, en este espectacular, en la, en la pipa de la dirección, cómo recoge las ruedas, las formas del cuadro. Yo creo que por tecnologías a destacar es el, el trabajo aerodinámico aplicado al, al cuadro. Bueno, voy con algo serio, ¿eh? Ahora toca el siguiente punto, ya te lo estás oliendo. Me lo huelo, sí. Te lo sí. huelos, vale. Precio. Pero, para, espera, para ponértelo fácil. Primero, aunque hemos dicho que no íbamos a hablar de la bici original, pero para que tengamos la referencia, ¿cuál sería el precio de la bici original? Y luego, ¿cuál sería el precio aproximado del sistema Classified? Vale. Eh, la bici original, con su montaje original que hemos hablado, si no mal recuerdo, eran 10.115 que no obstante ya la hemos visto en, en algunos sitios eh, con precios más cercanos a los 9.000 euros que a, lo, que a los 10.115 que marcaba. Que tampoco es que no está mal. Que no está mal. No está mal. Ahora, y el ahora, classified. el Classified. El Classified, eh, primero, no tenemos precio oficial porque el propio distribuidor nos, nos comentó que estaba pendiente de posibles cambios de tarifa, entonces no hay precios oficiales. Además, son precios que dependen mucho de las piezas que necesitemos cambiar. Del montaje que tú hagas. Claro. En este caso, eh, lo mínimo, que sería el buje power shift con el eje, con botón, emisor, receptor y el cassette, que como he dicho antes, es específico, yo lo he visto eh, a partir de 1.200 euros. ¿Vale? Es, eh, insisto, no es un precio, tuya. investigación mía, no es un precio que hay que cogerse como, como palabra de Dios, es aproximado, pero para hacernos, parte, una, idea, para hacernos, para, una, idea. Para hacernos una idea, ¿vale? Partiríamos de 1.200 euros y a partir de ahí, pues todo lo que hemos cambiado. Como, como hemos dicho en esta bici, por ejemplo, le cambiamos eh, el, el eje del pedalier completo, plato, bielas, cadena, eh, incluso ruedas. Con lo cual, pues, pues bueno, ya hablaríamos de precios mayores. Sí que podemos o sea, decir sí, que Classify... Esos 1.200 son, son sin ruedas. Si son sin ruedas. ruedas ya... es, es, digamos que es el mínimo. Pero claro, si cogemos ese mínimo y, y ya lo explicamos en el vídeo del montaje, habría que radiar de nuevo nuestras ruedas antiguas, porque los radios no, val, no valdrían, con lo cual, bueno, incrementaría el precio, pero eso ya son elecciones más eh, personales de lo que queramos poner. Bueno, nada, nada que no pase, con, con, pasa con, a veces con los grupos, que a veces, nos pedís en, a veces pedís en redes los precios de los grupos completos, de Shimano, de Campañolo, pasa también a veces, nos ha pasado también, por ejemplo, con conjuntos de, de bielas de, de las y platos de rotor, Depende, finalmente, del montaje que hagáis, depende del, de lo que pongáis, pues el precio puede eh, variar mucho. De hecho, muchas veces no podemos más que dar los precios aproximados de, 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 de eso. No claro. por nada, sino porque depende del montaje final, hasta de, la, de las arandelas que ponga. Efect efectivamente. En este caso sí podemos decir que, por ejemplo, Classified ofrece distintos packs con distintas ruedas y distintos acabados dentro de las propias, de las propias ruedas. Pero bueno... Eh... Como bien hemos dicho, es que depende de, de muchos más factores porque, claro, entra también en juego la parte del, del, peda, del pedalier eh, y de los platos de cuánto tengamos que cambiar ahí o no. Vale. Bueno, y todo, después de todo esto, ¿para quién es esta bici? Con el Classify. Con el Classify. Bueno, es, esta bici es complicado. Esta, esta bici es una bici exigente. ¿vale? No es una bici que podamos recomendar en absoluto para... para cicloturistas porque, porque no es el, el perfil de esta bici, esta, esta bici es, es muy exigente. Eh, con el Classified además, pues a lo mejor puede ser interesante para, para usuarios tipo triatlón porque, porque hay una pequeña ganancia aerodinámica al eliminar el segundo, el segundo plato, al eliminar el desviador delantero, eh, también quizá para usuarios que busquen el máximo rendimiento porque, como digo, la sensación de pedaleo es de, de conseguir un, un, 
poquitito más de rendimiento por cómo por cómo queda. De, de suavidad, claro, de... claro, claro, claro. Este término en inglés del smooth, este. Justo, perfecto. Entonces, bueno, en ese el, sentido. El inglés, el inglés lo mejora todo. <ríe> es, es más fácil definir. Son palabras más cortas y menos palabras. Mm. Eh, no, pero en, en esta bici en concreto lo veo para eso. Eh, ¿Dónde veo también el Classified como un gran avance? Por ejemplo, en bicicletas de gravel. En bicicletas de gravel a mí me parece una idea fenomenal para tener el soporte de una transmisión de doble plato con un sistema monoplato, con la sencillez de mantenimiento, de evitar problemas, de evitar eh, eh, problemas y errores mecánicos... Eh, en, en una bici de gravel lo veo, lo veo ideal. Además de que, bueno, y ya se comentó también, eh, el Classified nos permite bikepacking sin ningún tipo de, de problema, hacer bikepacking. Con lo cual, en una bici lo, de gravel lo veo un complemento ideal. Classified que está disponible para carretera, gravel y creo que está, está trabajando... Está en desarrollo, sí, para montaña. Para montaña y urbanas. Efectivamente. Bueno, un par de rivales para esta. Pues si hablamos de la... Sin classic, o sea, para sí. la Cervelo, no para el Classify. Vale, pues posiblemente eh, la Scott Foil, uh -huh. la, la Aero de Scott. La Scott y, Foil RC. Efectivamente, y, y la nueva Madon. Todo el espectáculo aerodinámico de la Madon, de la parte trasera, lo podemos encontrar en la Cervelo, en la parte delantera, sería una competencia. También eh, la famosa Bianchi Oltre con sus... Eh, Flaps aerodinámicos prohibidos por la UCI podría, podría ser otra, o, otra rival, ¿no? Es decir, hablamos de bicis puramente aero. Estas ya no son las, las all-rounder all que también debatimos en el, en el podcast. ¿Otra vez el inglés? Otra vez el inglés, eh, claro. Pero, bueno, en, en este caso nos tendríamos que ir a, a bicis de corte aero y rodador. Uh -huh. Lo mejor... De, aquí ya de todo, lo que tú quieras, de la Cervelo, con Classify, sin Classify, medio pensionista, lo que tú quieras, lo mejor. Pues mira, eh, lo mejor para mí ha sido eh, esa redonda del pedaleo en la que hemos insistido tanto que, he ganado, que se gana con el sistema Classify y que además, he de decir una cosa, me ha sorprendido mucho que, que esta Cervelo no, es, no castiga tanto las lumbares como a priori parece. Eh, si hay que decir la posición es muy echada hacia adelante, es muy aerodinámica, es muy exigente, pero, pero tiene una mmm, capacidad de absorción de vibraciones, sobre todo de impactos mínimos, hablamos de pequeñas grietas en el asfalto, etcétera, etcétera, que, que, que me ha sorprendido, pensé que iba a castigar mucho más. Entonces, lo mejor, eh, esas dos... En esto nosotros ya empezamos a ser buenos probadores, porque como estamos mayores, pues sí. ese tipo de cosas ya las empezamos a... a, a ah, se a notan, ya las notamos. ¿Y la mejorable? Venga, ponme alguna pega. Bueno, sí, que queréis podemos hablar del, del precio, que no está al alcance de cualquiera, pero claro, no son productos al alcance de cualquiera. Eh, a ver, eh, a mí yo creo que 7,98 kilos eh, con un montaje de Ultegra de I2, aunque las ruedas tenían mucho perfil, eh, me ha parecido un poco elevado. Es un peso realmente razonable para una bici de corte aero, pero... Yo cuando la vi y cuando la sacamos de la caja, cuando la, la levantamos, tuve una sensación de que era más ligera de lo que nos dio en la, en la báscula. Esto quizá no sea malo del todo, porque estoy diciendo de que la sensación es más ligera de lo que, de lo que marca la báscula. Pero bueno, 7,98 kilos me parece que es algo que se podría haber mejorado un poquito. Bueno, no te lo he preguntado, si es que has hablado del precio. Si te hago un bizum de 10.115... Estoy hablando con precio... No me digas... ¿Qué haces? ¿Te la, te la compras? Regalea? Tengo el portavicis puesto en el coche. Vale. Claro, porque te lo doy yo. Claro. claro. claro, claro, claro luego, seguro, luego la revendes. No, no. A ver, hay que reconocer que el precio es un precio... Mmm, tanto la marca como el precio y el tipo de bici es para alguien que sabe perfectamente lo que está comprando. Eh, aquí no hay lugar a las dudas. Eh, si crees que esta bici no te encaja, no, no lo dudes, no te va a encajar. Precio o sea, Fórmula 1. Claro, claro. claro. Eh, y, y precio y, y exigencia que tiene, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, bueno... Es que, es que no es una bici para todo el mundo, hay que reconocerlo. En y todos hay los que sentidos. Decirlo en todos los <ríe> en sentidos. Todos los en sentidos. todos los sentidos. 
Bueno, pues oye, eh, espero que, que, hayas, que hayas disfrutado del test, yo creo que sí, de este dos, dos test en uno, de, sí. esta, de esta convivencia tuya con la, con, la, con la Cervelo. Y a todos los demás, pues nada, oye, agradeceros el, el, el ver el, 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 el vídeo. Si os ha gustado, pues dejadnos un me gusta, suscribíos, por favor, dale a la campanita, que Google avisa, digo Google, perdón, bueno, Google es el dueño, pero YouTube avisa cuando cuando quiere pero avisa y sobre todo si tenéis comentarios ya veis que intentamos eh, responderos a, a todos en, en la medida de lo posible así que dejadnoslo podcast los viernes eh, todas las noticias y la actualidad del mundo de la bici en mtvpro.es y mayormac.com todos los días así que nada más hasta el próximo vídeo de nuestro canal de youtube de mtvpro y mayormac